Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso hoy en nuestro día, una rica brocheta, ¿sabes de qué? De carne con una marinada deliciosa y haremos una salsa de cacahuate picante. Ya pusimos aquí, estamos avanzando, una rica brocheta y no sabe, se inundó el estudio con este aroma maravillosa. Señora, es muy sencillo, un tazón y vamos a hacer esta marinada que también puede marinar pollo, puede marinar eh, carne de puerco también o camarones. Salsa de soya, azúcar morena. Me preguntaban que para qué azúcar, muy buena pregunta. El azúcar ayuda a que se caramelice esta salsita y quede ese dorado tan especial. Entonces póngale un poco de azúcar y ya verá. Esto es vinagre de arroz. Si no tiene vinagre de arroz, se puede poner vinagre blanco o vinagre de manzana. Oiga, le quiero mandar un saludo muy especial a SPR. Dicen que nos están viendo desde el trabajo. Nos están viendo desde el trabajo. Les mandamos muchísimos besos y cariños. Y bueno, qué bueno que trabajan tan padre, ¿verdad? Viendo la TV. ¡Wow! ¡Qué bien! Aceite de sésamo. Ojalá que lo preparen en su hora de, de comida. Y un poquito de ajo. Ahí está, muy sencillo, lo mezclamos, listo. Ahora, vamos a hablar de la carne, esta es arrachera, entonces la arrachera es fácil de distinguir por sus músculos, son músculos largos que si usted corta así, el músculo como va, va a ser una carne muy difícil de masticar. Porque está la línea recta y estamos cortando junto con el músculo. Si cortamos a través del músculo, entonces va a ser muy sencillo. Ya ve a ver usted cómo es diferente cortar una rachera. A veces me han preguntado y me han dicho que sale muy dura, que no es casi comestible, si no la marinan por mucho tiempo. Pues no, si usted la corta, como le estoy comentando, a través de la línea del músculo, entonces va a salir todo perfecto. Ponemos nuestra carnita a marinar unos 10 minutos aproximadamente y miren nada más, va a absorber todo el sabor. Voy a revisar si van por aquí. Vean qué riquitas. Ay, no sabe señora. Y mire, una manera diferente de presentar la comida le da a usted una ventaja sobre la familia, creo yo. Les va a ir ganando la batalla porque yo sé que es una batalla diaria, señora, hacer comida diferente, rica, que le guste a los niños, que le guste al señor, inclusive a la abuelita, ¿no? Entonces, vamos a poner... Nuestro palito de bambú, que son muy económicos, se encuentra en cualquier supermercado. Y lo vamos a insertar como si fuera una viborita. Terminamos en puntita, lo estiramos un poco. Ahí está. <ríe> y en una buena plancha, con un poco de aceite antes, vamos a poner a asar nuestras ricas brochetas. Esas ya casi están, como la ven chicos, ya. Ustedes me mandan en el término. A mí me gustan tres cuartos, yo creo que ya, vamos a dejarla unos segunditos, mientras hago la salsa. La salsa es estilo oriental, ya que andamos con la salsa de soya y todo esto. Un poco de café, vamos a poner un diente de ajo y esto es vinagre de arroz. Insisto, si no encuentra, vinagre blanco o le puede poner vinagre de manzana. Y los chiles ya ni les pregunto, ¿verdad? Ya sé que les encanta. Así que vamos a licuar esta salsita potente y deliciosa de cacahuate con chile y que le va maravillosa. La puede dejar estilo puré o la puede dejar también si quiere con poquitos montoncitos de cacahuate, como usted prefiera. A mí me gusta encontrarme tropezones de cacahuate. Entonces, vamos a ver. Mm, huele deliciosa. Así me gusta, mire. Vamos a hacer. Vamos a servir. Mm. ¿Cómo exageran? Pensé que les gustaba el chile, ¿eh? Así. A la otra no le voy a poner chile. Ah, bueno. Entonces, vamos a tomar. La hacen de todos, Cristian, exactamente. Voy a llevar las brochetas y las vamos a servir de esta manera en nuestro plato. Así. Le vamos a poner un poquito de cilantro o perejil para que se vea lindo este platillo. Miren nada más, qué maravilla, qué rápido lo hicimos. Y bueno, usted señora se acaba de prender el televisor y dice, 
¿Cómo hicieron eso? Se ve rico. Yo lo quiero hacer para toda mi casa, para toda mi familia. Bueno, en mi página de Facebook, Natalia Delgado, puede encontrar el procedimiento y los ingredientes. Todos los días, señora, yo le propongo una nueva receta saludable, deliciosa y trato de que sea lo más sencillo para que usted lo haga en casa. Así que ya lo sabe, Natalia Delgado, ahí estamos en contacto. Les mando muchos besos, les deseo que tengan un excelente día. Ya es mitad de semana, qué maravilla. Y recuerde que todos los días Cadena 3 tiene para usted la mejor programación. Y a las 11 de la mañana, más recetas. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.